Wala kang puso! Lahat na ginawa ko, mapaligaya ka lang! Pinagsilbihan kita, minahal ng tapat! Binigyan ng mga alak! So, doon lang ibuwis ko ang aking buhay! Hindi pa ba sapat ang mga sakripisyo ko? Bakit inahamak mo ang pagiging babae ko? Ayun. Nice! Ayun. Script number one for may pangangong bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw namin dagapagili. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatag. Bakit mo inahamak ang paging na po? Ang gata? Paging babae po. Magandang araw na muli sa inyong lahat mga giliw namin taga-subaybay. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinapagatang. Bakit mo inahamak ang pagiging babae ko? Dito pa rin sa ating natatangin doon na may pangako ang bukas. Hindi ka uuwi dito bukas, Franco? Bakit? Wedding anniversary pa naman natin bukas. Kaya nga hindi ako uuwi. Dahil alam ko, isa-celebrate mo yun. Ayaw kong ipagdiwang yun. Di ba naman yun? Gusto mo na rin kalimutan? Kung maaari nga lang na bumalik sa nakaraan, ginawa ko na eh. Nang hindi na lang ikaw ang pinakasalan ko. Sakit mo naman magsalita. Mas masakit ang naging kapalaran ko ng paksalan ka. At alam mo kung bakit? Bakit pa pa ulit-ulit mong sinisisi ako sa nangyari? Hindi ko naman kasalanan yun. Kasalanan mo? Binigumong mga pangarap ko. Kaya kung magdusa ka man sa piling ko, dapat na niya sa'yo. Nangyari ba? Hindi po uuwi ngayon si Franco. Oh, sabi niya, ayaw niyang i-celebrate pa ang anniversary namin. Ano bang klaseng lalaking yun? Bakit niya naman sinabi yun? Nagalit po kasi siya sa akin. Dahil na naman ba yes. sa... Oo po, Mami Martha. Sabi nga niya, kung makakabalik lang siya sa nakaraan, hindi na ako ang papakasalan niya. Ay. Ang gagayon, hindi pa rin niya matanggap ang lahat. Oh, Daisy, pasensya ka na sa anak ko. Sana eh, dagdagan mo pa ang pangunawa sa kanya. Yun naman talaga ang ginagawa ko. Kahit matagal na rin ako nasasaktan sa mga pagbababain niya, wala na yun sa akin. Patuloy pa rin ako umaasa na darating ang panahon na matatanggap din niyang lahat. At hindi ko kasalanan sa mga nangyari. Sida! 
sinasabi ko na nga ba eh. Hmm. Narito ko lang sa kwarto at naglalasin. Bakit ka nagagalit, Mami? Dati ko naman kwarto itong binata pa ako. Nagagalit ako dahil sinaktan mo na naman ang damdamin ng asawa mo. Pero sumbong ba sa inyo? Galing ako sa inyo. Kaya nalaman ko ang ginawa mo. Ano ka ba naman, anak? Hmm. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Mabait naman siya. Pinagtsatsagaan ka sa kabila ng pagka-iresponsable mo. Hindi ako iresponsable. Nagtatrabaho ko, Mami. Oo nga, pero sinasolo mo lang ang kita mo. Pinababayaan mo ang manugang ko na mag-isang itaguyod ang inyong pamilya, lalo na ang inyong mga anak. Ay Ayoko magtaguyod ng gano'ng klaseng pamilya. Franco! Ayoko! Franco, wag kang umalis! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Franco! Pabrika natin ng bagat sapatos, Daisy. Okay naman po, Papa. Maganda pa rin ang sales ng business natin. Hindi ka ba nahihirapan? Ay, ikaw na ang tuwirang namamahala nun. Inaasikaso mo pa ang mga anak ninyo ni Franco. Lalo na si Dennis. May katulong naman po ako sa bahay. Masipag silang dalawa. May ang malaking bagay po sila sa akin. Buti na lang hindi... Ano yan, mali. Kahit malas ka sa asawa mo, wala yun. So that is... Tumaling na naman natin. Si Franco. Lalo na si Dennis. May katulong naman po ako sa bahay. Masipag silang dalawa. Kaya malaking bagay po sila sa akin. Buti na lang kahit malas ka sa asawa. Swerte ka naman sa mga katulong. O, ito to naman eh. Irresponsable at lasenggo si Franco. Hindi naman siya dating ganun. Alam ko. Nagbago siya mula ng isilang mo ang bunso niyong anak na si Sheng. Pero matagal ka na niya pinahihirapan, anak. Sobra na siya. Dapat sa kanya, iwan mo na. Ah, huwag naman ganun. Ayoko masira ang pamilya na. Anak, awang-awa na ako sa'yo. Maraming taong ka nang nagtitiis. Magbabago rin siya. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Sana nga. Nang hindi naman masayang ang mga pagtitiis mo. O, oh, Lakwaga! This is Shani and Marta. Marco and Marta. At ngayon, balikan natin ang tampo na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano po ko yung dalawa sa graduation po? 
para kayong dalawa po ang nagsabit ng medal sa akin. Ah, ayaan mo. Kakausapin ko ang daddy mo. <laughs> Sige po, mami. Sana pumayag siya. sasabihin mo? Nagmamadali ako eh. Franco. Kasi si Shane. O, oh, anong tungkol sa kanya? <laughs> Siya ang valediktor. Yan sa graduation nila. O, oh, ngayon? Ano siya ba? Hindi ka ba Kahit hindi nakakakita ang anak natin, nagawa niyang maging valediktor yan sa kanilang school. Tinalo niya ang mga walang patansanang kasama niya. O, oh, ngayon? Tapos ka na? Nakikiusap siya. Sana raw, Nandun tayo sa kanyang graduation. Ano? Franco, pagbigyan mo ng anak mo. Kahit na ngayon lang. Para matuwa naman ang anak natin. Next week na yung graduation ni Shane. So Wednesday. Busy ako sa araw na yun. Marami kong problema nga ayusin sa office. Franco naman. Paawa ka sa bata. Lahat ng recognition day niya, hindi mo pinuntahan. Ito man lang sana, dumating ka. Ang sabi ko, abala ko. Huwag mo akong kulitin! Ah. Ako, Marta! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang, may pangako ang bukas. Oh, Mami, narito pa na kayo. Oo, oh, dinalaw ko mga apo ko. Oh, sige, oh. papasok na ako sa office. Sandali lang. Eh, bakit ito ba? Baka malit ako eh. So, Miguel ka nga. Para namang may sisita sa'yo kung malit ka. Eh, ikaw ang manager doon. Ano ba sasabihin nyo? And, baliktorya... Baliktorya? 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 Bakit ba? Baka balit ako eh. Tumigil ka nga. Eh, ikaw ang manager doon. Ikaw ang manager doon. Ano ba sasabihin nyo? Sabihin nyo? Baliktorya pa lang bunso mo sa school nila. <laughs> Inimbitan niya akong manood. Kaya manonood ako kasama ninyo. At nagyabang pa palang batang yun. Mami, sinabi ko na kay Daisy, marami akong gagawin sa araw na yun. Ikaw talagang tao ka. Wala kang pagpapahalaga sa achievements ng anak mo. Dapat nga matuwa ka eh. Dahil kahit may kapansanan siya, nagtagumpay siya sa pag-aaral. Samba lang yun, ma. Isa pa, mas ipagmamalaki ko siya kung nakakakita siya. At hindi ka tulad ng kuya niyang inutil din. Franco! Sobra ka namang magsalita. Alalahanin mo. Mga anak mo sina Dennis at Shane. Dugo at laman mo! Mga anak na nakahihiya. Kaya ayok magpunta si graduation ni Shane. Dahil ikinahihiya ko siya. Baging si Dennis. Ari ko. Sobra ka na! Sinampal niyo ako. Dahil lang sa mga inutil na yun. Tigilan mo na ang pagtawag sa kanila ng inutil! Kung gusto niyo akong tumigil, huwag niyo akong pilitin dumala sa graduation. Sa ba? Dumalo. Dumalo sa graduation. Kanila ng inutil! Kung gusto niyo akong tumigil, <laughs> sinampal niyo ako. Dahil lang sa mga inutil na yun. Tigilan mo na ang pagtawag sa kanila ng inutil! Kung gusto... Inutil! Sa kanila ng inutil! Sa kanila ng inutil! Kung gusto niyo akong tumigil, tumigil. Kung gusto niyo akong tumigil, huwag niyo akong piliting tumalo sa graduation ni Shane. 
sa ayaw sa gusto mo. Pupunta ka sa graduation ng iyong anak. Mami. Kung ayaw mo magalit ako na gusto sa'yo. Pupunta na ako. Napilit ko siya dahil sinabi kong magagalit ako ng gusto pag hindi siya dumating. Sanang ako dumating. Ang saya pa naman ni Shane yung sabihin ko na darating ang kanyang daddy. Ngayon lang kasi niya mararanasan na makakasama niya si Franco sa kanyang graduation. Ay, kawawa naman ang apo ko. Ah, may naisip ako. Tatawagan ko si Franco. Closing mo na raw. Wala na siya kayo si Franco sa pagkakasawa mo. mo ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang Bakit mo hinahamak ang pagiging babae ko? Dito pa rin sa ating natataging dunan may pagako ang bukas Mami naman, bakit sinampal niyo na naman ako? Ang tanda ko na, sinasaktan niyo pa ako. Alam mo ba, higit pa sa sampal ang gusto kong gawin sa'yo ngayon. Gusto kitang bugbugin. Mami! Sinabi ko na sa'yo, pagbigyan mo si Shane. Pero sinaway mo pa rin ako. Ano ba si kang anak? Hindi ka na sumusunod sa akin. Kasi naman ang kulit niyo eh. Alam niyong ayoko. Pero pinipilit niyo pa rin ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan kakitid ang isip mo. Mahilap bang intindihin yun, Mami? Ikinahiya akong mga anak namin ni Daisy. 
Kung pwede ka lang ako pumili ng anak, hindi ko sila pipiliin. Walang hiya ka talaga! At tama na, Mami. Masakit ang mukha ko sa kasampal niyo. Bihaya ng Diyos sa'yo ang mga anak mo. Dapat mo pa rin silang ipagpasalamat. Kahit may kapansanan sila. Kaya yan sila para sa akin. Dungi sa akin pagkatao. Kaya hindi niyo ko masisisi kung ganito man ako sa kanila. At hindi yung mababab... Ano naman? Ang damdamin ko nga ito. Ang damdamin ko nga ito. Sisisi. Kung ganito man ako sa kanila. At kung ganito man ako sa kanila. At hindi nyo mababagong damdamin kong ito! Hello, Hello. Hello, Hello, po. Ang ganda ng suot mo, ah. Alis po kami ni Mami. Go to oh, church. Ganun ba? Opo. Oh, Mabuti, ah. Okay, hala. Sige na. Puntahan mo na si Shane sa kotse. Siya po. 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 Okay, hala. Sige na. Punta. Mabuti yan. Okay, alak. Sige na. Mabuti yan. Okay, alak. Sige na. Puntahan mo na si Shane dun sa kotse. Hintayin nyo na lang ako. Okay, mami. Ay, sinisikap ko kong ituro sa mga anak ko na maging malapit sa Diyos po. Kahit silang may kapansanan. Kaya madalas ko silang sinasama sa church. Tama yun, anak. Gawin mo yan. Kahit hindi mo kasama, magaling mo asawa. Sa pamamagitan din ito, gumagaan ang loob ko. Dahil nasasabi ko sa Diyos, ang lahat ng aking karamputan. <laughs> Mabuti pa yung sumama na ako sa inyo. Tapos ipasyal natin ang mga apo ko. Sama rin natin ang daddy ninyo sa, sa mga birthday nyo. Magbabago rin siya. Huwag lang tayong mawawala ng pag-asa. At huwag na huwag kayong magtatanim ng galit sa kanya. Jerry, pasok! Jerry! Pasok! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Baka kataw mo yan. Ayos mo lang. Parang ko, malilib ang kasalugar na to. Marami pang magagandang chika, Bibs. Oh. Baka naman mo na. May mga sakit ang mga yan, Bibs. Wala, pre. Matagal na akong customer dito. At sigurado ako, 
kilala ko ang may-ari nito. Kaya maingat sila. Okay. Ang totoo. Okay na gusto ko. Baka di mo sa mga problema ko. Hmm. Alam mo na ba? Ayaw ko rin mag-stay ka na mami. Dahil diyak na sasarap na naman ako ng mami ko. Ibig mo sabihin. Tungkol na na naman ba sa... Ayun, na naman ba? Sabi ko na eh. Ayaw, mahilig ka magdagdag eh. Wala namang kaya yung na naman ba? Mami, malayo pa eleksyon eh. Kaya maingat sila! Okay. Wala na yung ba? Ang totoo. Alis na yung ba? Makalimo sa mga problema ko eh. Ayaw ko umuwi sa amin. Ayaw ko rin mag-stay kay na mami. Dahil tiyak na sa siyap mo na naman ako ba? Tungkol na naman sa mga anak niyo ni Desi. Oo. Oh, tungkol sa mga inuti na yun. At sa walang kwenta kong asawa. Sila lang ang laging naunawa ng mami ko. Pre, huwag kang mag-alala. Kukunin ko ang pinakamaganda at pinakaseksi ang chika bibs dito. Talaga? Para makalimutan mo ang mga sama mo ng loob. <tinyo> Yasha. Ha? Hindi siya rin na chuk-chuk-chuk. Naka-pertel pala yun? Shory. 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 Naku eh, wala siya dito, Daisy. Hindi siya umuwi dito kagabi. Nasaan na kaya siya? Kasi hindi niya sinasagot yung mga text ko. Ang lalaking yun talaga. May edad na lagi pa rin nagbibigay ng problema. Tinatanggap ko naman no, kung ayaw niya umuwi. Sana lang, nandyan siya sa inyo para hindi ako nag-iisip na baka mamaya may masama nang nangyari sa kanya. Ay, hayaan mo. Pag nagawin siya rito, sasabihin kong umuwi na sa inyo at nag-aalala ka. Salamat po. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Iha. Dahil sa mahabang pangunawa mo kay Franco at sa pagiging uliran mong ina sa aking mga apo, hindi madaling maging ina ng dalawang anak na may kapansanan. Tungkol kay Franco, nalaman ko na madalas na siyang hindi umuwi sa kanila at wala rin siya dito. Ay, oo nga bala eh. eh sobra na talaga ang anak mo. Hindi na nga niya sinusuportahan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Sinasaktan pa niya ang dandami ng mga iyon. At mukhang may babae na rin siya ngayon. Bala eh. Huwag kang magalit. Pero yun ang inaala kong dahilan nang madalas niyang hindi pag-uwi. Naroon siya sa kanyang babae. Ay, huwag naman sana. Ayoko mawasak ang kanyang pamilya. Eh, ayoko rin naman mangyari yun. Lalo na't may kapansana ng mga ako natin. Higit nilang kailangan sa kanilang kalagayan ang kanilang mga magulang. Kakausapin ko ng masinsina ng lalaki yun. At ngayon, balikan natin ang tampong na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya Dennis, doon ka na lang sa room mo manood ng TV. Ay, 
Adiós. Kuya Dennis, kung ka na lang sa room mo manood ng TV. Ayaw. Gusto ko. Dito kay Mami. May sakit si Mami. Kailangan niya magpahinga. Shame. Hindi ba rin na? Okay lang ako. Hindi po, Mami. Nilagnat kayo. Dapat po, magpahinga kayo. Para gumaling kayo agad. Mami, may lagnat. Sakit ka, Mami. O okay lang, anak. O, sige na. Manood ka na ng TV. Ayaw na. Sakit ka eh. Siguro, kaya kayo nagkasakit. Dahil sa pagod sa amin ni Kuya. Oh, shit. Ikaw may ilang. Sorry po, Mami. Nahihirapan kayo dahil sa amin. Kaya ayaw ko po mawala kayo. At alam ko, kahit may matisim si Kuya, ayaw din niya mawala kayo. Ayaw ko. Sakit ka, Mami. Kasi, I love kita. Kita niyo, Mami. Pati si Kuya. Umiiyak na rin ka. Ama, anak ko. Huwag kayong mag-alala. Gagaling din ako. At hindi ako mawawala sa inyo. Sabi, huwag na kayong makulit. Bye! Nakakainis talaga si Mami. Sobra na kulit niya. Puro na lang si ng Daisy yung binabanggit. Doon tatawag siya sa akin. Sa mga sakit na tenga ko. <laughs> si Daisy niya walang kwenta kong asawa. Kung alam ko lang na ang mga anak na inutil at kahihiyan ko lang ibibigay niya sa akin. Hindi ko na sana tinuluyan pag walang kwentang kapahin yun. Mabuti na lang. Nakilala ko sa bar si Carmen. Kahit pa paano, nalilibot kong problema ko. Dahil napapalikayan niya ako. Kaso ngayon, pauwi na naman ako sa impyernong bahay namin. Stick na ito pang sumalubong sa akin. Umalis ka nga sa darang anak ko. Daddy, Mami, sakit. Umalis ka sabi, ayaw kitang kausap. Dennis! Dennis, ano nangyari? Walang ka naman... Oh, Diyos ko! Bakit dumutugo ang ulo ng anak ko? Franco! Anong ginawa mo sa kanya? Closing na po. Magbago na kaya si Franco sa pamilya dahil sa pangyayari na ito? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tuhunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda 
natin programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sila Phil Cruz, Maynard Landito Jr., Chiquit Del Carmen Amor, Jennifer De La Cruz, Leonel Benjamin, at si Rosario Villegas sa papel na Daisy. Pinapatang tunog ni Jerry Butiak. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Nabong Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Delma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi. Nagaanyayang huwag po ninyong galiligdaang sumba at pakingga ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Bakit mo hinahabang ang pagiging babae ko? Dito pa rin sa ating natatanging lunan, may pagako ang bukas. <laughs>